அனைவருக்கும் வணக்கம் எளிய முறையில் ஆங்கிலம் கற்க அப்படின்ற தலைப்புக்கு கீழே நம்ம தொடர்ச்சியாக வீடியோ பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா திருப்புதல் பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் படித்தோம்ல அதை திருப்புதல் பார்ப்போம் அடுத்து சில பயிற்சி கேள்விகள் இருக்கும் அதை சால்வ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஓகே எப்பயும் போல் ஃபஸ்ட்டு கடவுள் வாழ்த்து திருவாசகம் சிவபுராணம் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க சுவாமி மாணிக்க வாசகர் திருப்பத சாதாரண இருந்த காலம் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அது பாசிட்டிவில் வந்து டிக்ளரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் ரெண்டு பிரிவு இருக்கும் டிக்ளரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் ரெண்டு இன்ட்ராகேட்டிவ் திரும்ப எஸ்ஆர் நோட் டைப் டபிள்யூஹெச் டைப் கொஸ்டின் டேக் அப்படி பிரியும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ்லேயும் வரும் ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு என்ன பேட்டர்னே டிக்ளரேட்டிவ் பாசிட்டிவில் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் பாசிட்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ்க்கு என்ன பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் பார்த்துக்கிறோம் வெர்பு ஃபார்ம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் பேஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் எஸ் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஹெல்ப் அப்படின்ற வர்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பேஸ் ஃபார்ம் ஹெல்ப்பு பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து ஹெல்ப்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஹெல்ப்டு ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஹெல்பிங் எஸ் ஃபார்ம் வந்து ஹெல்ப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம இப்போ பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் படிக்க போகிறோமா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் அது எல்லாமே இந்த பாஸ்ட் டென்ஸை பயன்படுத்தும் ஹெல்ப்டு அப்படின்ற வார்த்தைகளை அதாவது வெர்போட பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்றது நம்ம முக்கியமாக மூணு மட்டும் பார்த்துட்டே வந்தோம் இல்லைங்களா பேஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் அப்படின்னு மூணு ஃபார்மு பேஸ் ஃபார்ம்ன்றது ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் மொத்தம் மூணு ஃபார்மு மேஜராக மூணு இருக்குது மெயினாக மற்றது நம்ம ரொம்ப பார்க்க வேணாம் அந்த அதுதான் இது வந்து ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஆ ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஓகே மூணு குழப்பம் வேணால் திரும்ப சொல்கிறேன் Present tense form, past tense form, present participle form. Okay, you know? No? Past participle. Sorry. Okay, and that's like cut. That's why the symbol is பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்றது நம்ம மூணு ஃபார்மாக இருக்குது ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் அதாவது பேஸ் ஃபார்ம் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் சொல்லலாம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஓகேங்களா மூணு ஓகே அப்போ வெர்பு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் அது தமிழாக இருக்கும் அதுக்கு என்னது ஐ வி யு தே நேம் ப்ளூரல் இதெல்லாம் வந்து வெர்போட செகண்ட் ஃபார்மேட் அதாவது வெர்ப் ஆஃப் டூனா ரெண்டாவது ஃபார்மேட் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் இது வெர்ப் ஆஃப் ஒன்னு இது வெர்ப் ஆஃப் டூ இது வெர்ப் ஆஃப் த்ரீ அப்படியாக வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக வெர்ப் ஆஃப் டூனா இந்த ரெண்டாவது ஃபார்மேட் இப்போ உதாரணத்துக்கு டேக் அப்படின்னா எடுன்னு அர்த்தம் அதனோட ரெண்டாவது ஃபார்மேட் டுக் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஐ டுக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் வீ டுக்னா நாங்கள் எடுத்தோம் யூ டுக் நீ எடுத்தா அல்லது நீங்கள் எடுத்தீர்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி படித்தது தான் ஹீசி இட் நேம் வந்தாலும் அதே வெர்ப் டூ தான் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது அப்போ ஐவி யூதே ஹீசி இட் நேம் எது வந்தாலும் வெர்ப் டூ எழுதுனா அது பாஸ்ட் டென்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிளாக பாருங்கள் அவன் எடுத்தான் ஹீ டுக் ஷீ டுக் அவள் எடுத்தா அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்ட்னா த புக் அப்படின்னு ஆப்ஜெக்ட் போட்டுக்கோங்க ஐ டுக் த புக் ஐ டுக் த புக் அப்படின்னா நான் புத்தகத்தை எடுத்தேன் ஐ டுக் த புக் வி டுக் த புக் யூ டுக் த புக் தே டுக் த புக் அவர்கள் புத்தகத்தை எடுத்தார்கள் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம படித்தோம் அதே மாதிரி ஹீ வந்துச்சுன்னா ஹீ டுக் த புக் அவன் புத்தகத்தை எடுத்தான் ஹீ டுக்னா அவன் எடுத்தான் ஹீ டுக் த புக் அப்படின்னா அவன் புத்தகத்தை எடுத்தான் அப்படின்னு வந்துடும் ஆல்ரெடி படித்தான் கொஞ்சம் வேகமாகவே போவோம் ஐ வி யூ தே நேம் பிரிங்கு பிரிங்குனா கொண்டு வான் அர்த்தம் அதனோட பாஸ்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் வந்து பிராட் பிஆர்ஓ யூஜி ஹெச்டி பிராட் அதனால் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் பிராட் தான் ஐ பிராட் த புக் நான் புத்தகத்தை கொண்டு வந்தேன் ஐ பிராட் த புக் வி பிராட் த புக் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் சி பிராட் த புக் அப்படின்னா அவள் புத்தகத்தை கொண்டு வந்தாள் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதுக்கடுத்து
ஐ வி யு தே நேம் ப்ளூரல் அடுத்து ஹி சி இட் நேம் சிங்குலர் எது வந்தாலும் சரி முன்னாடி ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சேர்க்கணும் அது என்ன வார்த்தை அப்படின்னா டிட் அப்படின்ற வார்த்தை அப்புறம் செகண்ட் இந்த பக்கம் வெர்ப் ஆஃப் டூ இல்லை வெர்பு தான் அதாவது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்பு ஓகேங்களா டேக் அப்படின்ற வெர்பு இப்போ உதாரணத்துக்கு டிட் ஐ டேக் அப்படின்னாலும் டிட் ஹி டேக் அப்படின்னாலும் சரியானது தான் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே டிட்டு வெர்பு தான் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ டிட் ஐ டேக்னா என்ன அர்த்தம் டேக்னா எடு டிட் ஐ டேக்னா நான் எடுத்தானா அப்படின்னு அர்த்தம் டிட்டி ஹீ டேக்னா அவன் எடுத்தானா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கு டிட் ஐ டேக் நான் எடுத்தேன்னா டிட்டி வி டேக் நாங்கள் எடுத்தோமா இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி டேக்ன்ற வேர்பு வச்சு பார்த்தோம் டிட்டு ஹீ டேக்னா அவன் எடுத்தானா டிட் ஐ டேக் த புக் நான் புத்தகத்தை எடுத்தேனா அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் டிட்டி ஹீ டேக் த புக் அவன் புத்தகத்தை எடுத்தானா கிவ்னா கொடு அப்படின்றத வேர்பு வச்சு வந்திருக்கு அடுத்து ரெண்டாவதா பார்க்க போகிறது டபிள்யூஹெச் டைப் இப்போ எஸ்ஆர்னோ டைப் டிக்ளரேட்டி பார்த்தாச்சு எஸ்ஆர்னோ டைப் பார்த்தாச்சு டபிள்யூஹெச் டைப் மூணாவது ஃபார்மேட் அந்த இந்த பார்ட்லேருந்து இந்த பக்கம் நே முதலே பார்த்துட்டோம் எஸ்ஆர்னோ டைப் தான் டிட்டு ஐ வெர்பு அப்படியே இதுக்கு முன்னாடி டபிள்யூஹெச் சேர்த்தா அது டபிள்யூஹெச் டைப் சிம்பிள் தானே ரொம்ப சிம்பிள் டிட்டு ஐ டேக்னா முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு முன்னாடி டபிள்யூஹெச் சேர்த்தா வேலை முடிஞ்சு டபிள்யூஹெச் டைப் ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் அதே தான் ஹி சீட்டுக்கும் அதே தான் வேறு எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது இப்போ வாட்னா என்னன்னு அர்த்தம் டிட் ஐ டேக்னா நான் எடுத்தேன்னு அர்த்தம் வாட் டிட் ஐ டேக்னா நான் என்ன எடுத்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் என்ன எடுத்தேன் ஓகே இந்த மாதிரி வாட் டிட்டி ஹி டேக்னா அவன் என்ன எடுத்தான் வாட் டிட்டி ஹி டேக் த புக் அப்படின்னு அவன் கேட்க முடியாது அவன் என்ன எடுத்தான் புக்குன்னு கேட்க முடியாது அதனால நான் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வென் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் வென்னுன்னா எப்பொழுதுன்னு அர்த்தம் வென் டிட்டி ஹி டேக் த புக் அவன் எப்பொழுது புத்தகத்தை எடுத்தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி கொஸ்டின் டேக் பார்ப்போம் கடைசியாக வந்து கொஸ்டின் டேக் பாசிட்டிவில் இன்ட்ராகேட்டிவில் கொஸ்டின் டேக் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஐ வி யு தே நேம் ப்ளூரல் ஹி சி இட் நேம் எது வந்தாலும் வெர்ப் ஆஃப் டூ போடணும் சிம்பிள் அதுக்கடுத்து ஒரு காமா போட்டுக்கிறீங்க டிட் நாட் அல்லது டிட் டிடின்ட் அல்லது டிட் நாட் ரெண்டும் ஒன்று தான் டிடின்ட் ஆர் டிட் நாட் எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இணையானதை போட்டுக்கணும் ஐ வெர்ப் ஆஃப் டூ ஐ போட்டால் டிட் நாட் ஐன்னு முடிக்கணும் தே போட்டால் வெர்ப் ஆஃப் டூ கமா டிட் நாட் தே போடணும் ஓகேங்களா நேம் ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா டிட் நாட் நேம் ப்ளூரல் போடக்கூடாது தே தான் போடணும் ஓகே அதே மாதிரி ஹீ அப்படி வந்துச்சுன்னா வெர்ப் ஆஃப் டூ போட்டு டிட் நாட் போட்டு ஹீ போடணும் இதில் அதே ஷீ வந்தால் ஷீ போடணும் இட்டு வந்தால் அந்த பக்கம் இட்டு போட்டுருவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ராஜா வந்தால் இந்த மாதிரி நேம் வந்துச்சுன்னா நேம் வந்துச்சுன்னா அந்த நேம் வந்து ஆண் பாலா பெண் பாலான்ட்டு பேஸ் பண்ணி ஹீயோ சியோ பின்னாடி போடணும் இப்போ வந்து நேம் வந்து ராஜானு வந்துச்சுன்னா ஆண் பால் அப்படின்னா ராஜா டிட் நாட் இந்த ராஜா வெர்ப் ஆஃப் டூ டிட் நாட் ஹீன்னு முடியும் ராணினா ராணி வெர்ப் ஆஃப் டூ கமா டிட் நாட் ஷீ அப்படின்னு முடியும் ஓகேங்களா இது தெரியும் நமக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டுக் டிடின் டாய் ஐ டுக் டிடின் டாய் நான் எடுத்தேன்ல அப்படின்னு சொல்கிறது நான் எடுத்தேன்ல அப்படின்றது நான் எடுத்தேன் நல்லவா அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இதுதான் ரிவைசிங்னால ஹி டுக் டிடின்ட் ஹீ அவன் எடுத்தான்ல அப்படி சொல்கிறது அவன் எடுத்தான்ல He gave the book. He gave the book. Didn't he? அவன் புத்தகத்தை கொடுத்தான் அல்லவா அப்படி கேட்கறது அவன் புத்தகத்தை கொடுத்தான்ல அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் கொடுத்தான் எஸ் எஸ் ஹி ஹி கேவ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கான பயிற்சி கேள்விகள் வருது இதை கொஞ்சம் ஏன் வச்சுக்கிறீங்க ஐ வி யு தே நேம் புளுரல் ஹி சி இட்டு நேம் சிங்கிள் வந்துச்சுன்னா ஐ வந்தால் வாசு அப்புறம் அதனோட ஆப்போசிட் வந்து வாஸ் நாட்டு வாசின்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் வேறு அதனோட ஆப்போசிட்டு வேர் இன்ட் வேர் நாட் அப்படின்றத தனித்தனியாக இருக்குது வேறு என்ஓடி நாட் ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதி தான் என்ஓடின்னு எழுதியிருக்கோம் அதெல்லாம் ஒன்று தான்றதுனால அப்படி எழுதியிருக்கோம் இது நீங்கள் ஆல்ரெடி முதல்ல எழுதியிருக்கீங்க இந்த பயிற்சி கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த பேஜ் எழுதியிருப்பீங்க ஆல்ரெடி இல்லைங்களா எப்பயுமே நம்ம சால்வ் பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல கீப் கெப்ட் கெப்ட் வைத்திரு ட்ரைவ் ட்ரோ ட்ரிவன் ஓட்டு பீட் பீட் பீட்டன் அடி பில்ட் 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 கட்டு ஹோல்டு ஹெல்டு ஹெல்டு பிடி ஹைடு ஹிட் ஹிடன் மறை ஒளி டீச் டாட் தாட் கற்றுக்கொடு ரைட் ரோட் ரிட்டன் எழுது ரீட் ரெட்டு ரெட்டு அதாவது ரீடுன்னு இருந்தாலும் பாஸ்டன்ஸில்
சிங் சாங் சங் பாடு ரன் 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 ஓடு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது ஆல்ரெடி நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க ஆனால் இந்த பேஜ் எழுதியிருக்க மாட்டீங்க இந்த பேஜ் இருக்குங்களா இது வந்து நீங்கள் எழுதியிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் இதை எழுதிக்கிருங்க இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிருங்க எதுக்கு எழுத சொல்கிறோம்னா நான் இப்போ பயிற்சி கணக்கு கொடுக்க போகிறேன் இல்லை பயிற்சி கேள்விகள் அது எல்லாமே இந்த பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அதாவது அதனோட வெர்பு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த தெரிஞ்சிருந்துச்சுனாலும் தெரியாதனாலும் எழுதி வச்சுக்கிருங்க அந்த வெர்பு வரும்போது நீங்கள் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓ இது அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்களா இப்போ தமிழ் படுத்தலாம் அடுத்து தமிழ் படுத்தி எழுதலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிருங்க ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் இப்போ ஒரு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் ஆஸ்க் ஆஸ்ட் ஆஸ்ட் கேள்வி கேள் ஆஸ்க் ஆஸ்கட் ஆஸ்கடுனா கேள்வி கேள் அப்படின்னு அர்த்தம் வாஷ் வாஷ்ட் வாஸ்ட் கழுவு துவை ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு வாஷ் வாஸ்ட் வாஸ்ட் கழுவு துவை வெயிட் வெயிட் வெயிட்டு காத்திரு வெயிட் வெயிட் வெயிட்டு காத்திரு க்ளோஸ் க்ளோஸ்ட் க்ளோஸ்ட் மூடு க்ளோஸ் க்ளோஸ்ட் க்ளோஸ்ட் மூடு ரஷ் ரஸ்ட் ரஷ்ட் தள்ளு ரஷ் ரஸ்ட் ரஷ்ட் தள்ளு செயல் செயல் செயல்டு செயல்டு கப்பலை ஓட்டு செயல்னா என்னது கப்பலை ஓட்டுறது செயல் செயல்டு செயல்டு கப்பலை ஓட்டு ஆன்சர் ஆன்சர்டு ஆன்சர்டு பதிலளி டான்ஸ் டான்ஸ்டு டான்ஸ்டு ஆடு ரீட் ரெட் ரெட் வாசி தெரியும் உங்களுக்கு இது ஆல்ரெடி அக்ரி அக்ரீடு அக்ரீடு ஒத்துழை அக்ரி அக்ரீடு அக்ரீட் ஒத்துழை வெய் வெயிட் வெயிட் எடைப்பார் வெய் வெயிட் வெயிட் எடைப்பார் ஹியர் ஹர்ட் ஹர்ட் கேள் ஹியர் ஹர்ட் ஹர்ட் கேள் லூஸ் லாஸ்ட் லாஸ்ட் இல இழக்கிறது இதே ஒன்று தொலைச்சிடுறது அதுதான் லூஸ் லாஸ்ட் லாஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் அண்டர்ஸ்டுட் புரிந்துகொள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் அண்டர்ஸ்டுட் புரிந்துகொள் ரன் 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 ஓடு இது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இது வந்து ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஃபார்ம் அதாவது பேஸ் ஃபார்ம் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஓகேங்களா இது தமிழ் அர்த்தம் ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜ் போகுமா அதே மாதிரி இந்த பேஜில் உள்ளதும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதனால் இதையும் எழுதிக்கிறீங்க காப்பி பண்ணிக்கிறீங்க கம்ப்ளீட்டாக இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறீங்க ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் சொல்லுமா பார்க் பார்க் பார்க்டு குறை நாய் குறைக்கிறது இருக்குல்ல அது பார்க் பார்க் பார்க்டு பார்க்டு குறை ஜம்ப் ஜம்ப்ட் ஜம்ப்ட் குதி ஜம்ப் ஜம்ப்ட் ஜம்ப்ட் குதி ட்ரிங்க் ட்ராங்க் ட்ரங்க் குடி ட்ரிங்க் ட்ராங்க் ட்ரங்க் குடி ஃபீடு ஃபெட்டு ஃபெட்டு உணவிடு ஃபீடு ஃபெட்டு ஃபெட்டு உணவிடு ஸ்பெண்ட் 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 செலவு செய் ஸ்பெண்ட் 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 செலவு செய் ஷட் 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 மூடு ஷட் 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 மூடு வாண்ட் வாண்டட் வாண்டட் தேவைப்படு வாண்ட் வாண்டட் வாண்டட் தேவைப்படு நோட்டீஸ் நோட்டீஸ்ட் நோட்டீஸ்ட் கவனி நோட்டீஸ் நோட்டீஸ்ட் நோட்டீஸ்ட் கவனி டேர்ன் 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 திரும்பு டேர்ன் 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 திரும்பு ஸ்டாண்ட் ஸ்டுட் ஸ்டுட் எழுந்து நில் ஸ்டாண்ட் ஸ்டுட் ஸ்டுட் எழுந்து நில் லிவ் லிவ்ட் லிவ்ட் வால் லிவ் லிவ்ட் லிவ்ட் வால் வாழ்கிறது லிவ்னா என்ன வாழ்கிறது ஐ லிவ் இன் சோனைப்பட்டி அப்படின்னா நான் சோனைப்பட்டியில் வசிக்கிறேன் வாழ்கிறேன் அப்படி சொல்றது ஐ லீவ் இன் சோனைப்பட்டி அப்படின்னு ஓகே ஒர்க் ஒர்க்ட் ஒர்க்டு வேலை செய் ஒர்க் ஒர்க்ட் ஒர்க்டு வேலை செய் டிராவல் டிராவல்டு டிராவல்டு எல்எல்இடி போட்டிங்கன்னா பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷு ஒரு எல் மட்டும் போட்டிங்கன்னா அது வந்து அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ஓகே டிராவல் டிராவல்டு டிராவல்டு பயணம் செய் டிராவல் டிராவல்டு டிராவல்டு பயணம் செய் விசிட் விசிட்டட் விசிட்டட் சென்று பார் விசிட் விசிட்டட் விசிட்டட் சென்று பார் ஸ்விம் ஸ்வாம் ஸ்வன் நீந்து என்ன தான் நீந்து ஸ்விம் ஸ்வம் ஸ்வாம் சாரி ஸ்விம் ஸ்வாம் ஸ்வம் நீந்து ஓகே ஓகே இந்த இடத்த வீடியோ நிறுத்தி எழுதிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கம்ப்ளீட்டாக அடுத்த பேஜ் போகுமா 
அடுத்த பேஜ்லேயும் ஒரு இது இருக்குது இதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் வெர்பு இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி கம்ப்ளீட்டாக எழுதிக்கிறேங்க அப்புறம் நான் உங்களுக்கு அதை அர்த்தம் சொல்கிறேன் இது வாசிச்சு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகே வீடியோ நிறுத்தி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் பார்ப்போம் புட் 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 வை இது ஈஸி தான் புட் 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 வை திங்க் தாட் தாட் நினை திங்க் தாட் தாட் நினை சிங் சாங் சங் பாடு சிங் சாங் சங் பாடு டூ டிட் டன் செய் டூன்றது இந்த இடத்துல வந்து வெர்பாகவும் இருக்குது இன்னொரு இடத்துல நம்ம ஆக்சுவலரி வெர்பா படிக்கும் போது எப்படி பண்ணுவோம் கொஸ்டினுக்கு கேட்போம்ல ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வரும் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த இடத்துல டூன்றது வெர்பாக இருக்குது டூ டிட் டன் செய் அப்படின்னு அர்த்தம் செய் டூ இட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இதை செய் டூ இட் நவ் இதை இப்பொழுது செய் அப்படின்றது ஓகே sit sat sat உட்கார் sit sat sat உட்கார் இதெல்லாம் அடிக்கடி பயன்படும் அவன் உட்கார்ந்திருந்தான் அப்படி சொல்லணும்னா உட்கார்ந்தான் அவன் உட்கார்ந்திருந்தான் நான் பார்க்குறப்ப அப்படி சொல்லணும்னா ஹி சாட் ஆன் த ட்ரீ மரத்து மேலே உட்கார்ந்துருந்தேன் அப்படி சொல்கிறது வாக் வாக்ட் வாக்ட் நட எல் வந்து சைலண்ட் ஆயிரும் அதனால் வாக் வாக்ட் வாக்ட் நட மூ மூட் மூடு நகர்த்து மூ மூட் மூடு நகர்த்து செல் சோல்டு சோல்டு விற்க விற்கிறது விற்க அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் செல்லுனா விற்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை விற்கிறீங்க அவன் ஹி சோல்டு ஹி சோல்டு த வாட்ச் அப்படின்னா அவன் வாட்சை வைத்தான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹி சோல்டு த லேண்டு அவன் நிலத்தை வைத்தான் ஹி சோல்டு த ஹவுஸ் அவன் வீட்டை வைத்தான் ஹி ஹோல்டு த ஷி சோல்டு த ஷி சோல்டு த பென் அவன் பேனை வைத்தான் அப்படின்ற இதை சொல்கிறது ஓகே செல் சோல்டு சோல்டு விற்க அப்படின்னு அர்த்தம் மிஸ் மிஸ்ட் மிஸ்ட் தவற விடுறது மிஸ்னா என்ன ஐ மிஸ்ட் த பஸ் சொல்கிறோம்ல நான் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது என்ன தான் ஐ மிஸ்ட் த பஸ் அப்படின்னா பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டேன் அப்படின்னு தான் மிஸ் மிஸ்ட் மிஸ்ட் டைடி 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 ஓகே டைடி டைடிட் டைடிட் டைடி டைடிட் டைடிட் ஒழுங்குபடுத்து டைடி டைடிட் டைடிட் ஒழுங்குபடுத்து டைடின்னா என்ன ஒழுங்குபடுத்துறது கிளைம் பி சைலண்டாக இருக்கும் அதான் கிளைம் கிளைம்ட் கிளைம்டு ஏறு நம்ம மரத்து இடத்துல ஏறுறது கிளைம் ஹி கிளைம்டு அப்படின்னா அவன் மரத்து ஏறுனா ஹி கிளைம்டு ஆன் த ட்ரீ அவன் மரத்து மேலே ஏறுனா அப்படின்னு சொல்கிறது ஹி கிளைம்டு ஓகே கலெக்ட் கலெக்டடு கலெக்டடு சேகரி கலெக்ட் கலெக்டடு கலெக்டடு சேகரி ஹாவ் ஹேடு ஹேடு பெற்றிரு ஹேவ்ன்றது வெர்பாகவும் இருக்கும் ஆக்சுலரி வெர்பு இது மாதிரி டூ மாதிரி ஹேவுக்கு அர்த்தம் இருக்குது பின்னாடி பாஸ்ட்டு ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் இந்த மாதிரி டென்ஸ் படிக்கும்போது ஹேவோட முக்கியத்துவம் தெரியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஹேவுக்கு வெர்பாகவும் அர்த்தம் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த டூ எப்படி வெர்பாக இருக்க மாதிரி ஷிட்டு வாக்கு இது மாதிரி இதுவும் ஹேவ்ன்றது ஒரு வெர்பு ஹேவ் அதனோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஹேடு அதனோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஹேடு பெற்றிரு அப்படின்னு அர்த்தம் டெஸ்ட் டெஸ்டடு டெஸ்டடு சோதி சோதனை செய் டெஸ்ட் பண்ணு அதை அப்படி சொல்கிறோம்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னா சோதனை செய்கிறது டெஸ்ட் டெஸ்டடு டெஸ்டடு கெட் அப் காட் அப் அல்லது காட்டன் அப் காட்டன் அப் அல்லது காட் அப் எப்படின்னா சொல்லலாம் எழு அப்படின்னு அர்த்தம் கெட் அப் காட் அப் காட் அப் காட்டன் அப் அப்படி சொல்லிக்கிறீங்க அதே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கெட் அப் காட் அப் காட்டன் அப் எழு ஓகே ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜ் போமா ஓகே இப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பயிற்சி நீங்களாம் வந்து முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும் எல்லாத்துக்கும் இப்போ நம்ம படித்தோம்ல அதுலேருந்து இது வந்து வெறுப்பாக இருக்குது ஓகேங்களா இதில் உள்ள எல்லாமே நம்ம போட்டிருப்போம் வெறும்பாலும் ஓகேங்களா மிஸ் ஆகிருக்காது மிஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கிறீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு மீட் அப்படின்னா மெட்டு அதனோட சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் என்னது எம்இடி மெட் அப்படின்னு எழுதணும் ட்ரைவ் ட்ரைவோட பாஸ்டன்ஸ் என்னது ட்ரோ இப்போ பாருங்களேன் ட்ரைவுக்கு எங்கே எழுதியிருக்கோம்னு பாருங்கள் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இந்த ட்ரைவ் அதனோட பாஸ்டன்ஸ் என்னது ட்ரோ அதுதான் அங்கே கேட்குறாங்க ட்ரைவோட பாஸ்டன்ஸ் என்னது ட்ரோவ் அப்படின்னு எழுதணும் ஸ்பீக்கோட பாஸ்டன்ஸ் ஸ்போக் அதுவும் இருக்கும் புட் அதனோட பாஸ்டன்ஸ் புட்டு தான் ரைட்டோட பாஸ்டன்ஸ் ரோட்டு சிங்குக்கு சங்கு டூக்கு இப்போ தான் பார்த்தோம் டிட்டு சிட்டுக்கு இப்போ தான் பார்த்தோம் சேட்டு ஸ்டாண்டுக்கு ஸ்டுட்டு ரன்னுக்கு ரேனு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி இந்த மாதிரி மீட் அதே இன்ஃபினிட்டி சிம்பிள் வெறும் டென்ஷன் மட்டும் இது 
present form அப்படி கூட போட்டுக்கிங்க ஓகேங்களா present tense form அப்படி போட்டு இந்த இதை எழுதிக்கலாம் அது இதுல இருக்கிற மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஒண்ணு தப்பு கிடையாது ஓகேங்களா இது my english page அப்படிங்கற வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்ததுதான் சோ நீங்க இத ட்ரை பண்ணுங்க எல்லா பேசிக்காவே நம்ம நிறைய படிச்சு முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம எதனாலும் கொடுத்தாலும் காமனா எதனால சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து நாங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறதை விட அவங்க வெப்சைட்ல போட்டுருக்காங்க அதையே நம்ம ரெஃபர் பண்ணோம்னா பெரும்பாலான அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த verb noun எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிரும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறங்க அதுக்கு அடுத்து ஆன்சர் வரும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்பரோ ஆன்சர் ஆன்சர் இதுதான் இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி நீங்க எழுதின ஆன்சர் லைட் ஆன் செக் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேங்களா அடுத்த பேஜ் போமா அதே மாதிரி தாங்க புட் த வேர்ப்ஸ் இன் டு த சிம்பிள் பாஸ்ட் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க அதே மாதிரி ஃபில் பண்ணிருங்க மத்த எல்லாத்தையும் இப்ப வந்து லாஸ்ட் இயர் ஐ கோ கோவோட வெர்ப் பாஸ்ட் டென்ஷன் அது வென்ட் டபிள்யூஇஎன்டி முத முத படிச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா கோ வென்ட் கான் அப்படின்னு மூணு இருக்குல்ல கோ வென்ட் கான் கோ ஜிஓ கோ வென்ட் டபிள்யூஇஎன்டி வென்ட் கான் ஜிஓ என்இ கான் அப்படின்னு மூணு இது படித்தோம் அதில் வென்ட் பயன்படுத்தணும் ஏன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் கேட்குறாங்க அதனால இதை எழுதிடலாம் லாஸ்ட் இயர் ஐ வென்ட் டு இங்கிலாந்து ஆன் ஹாலிடே ஹாலிடேனா லீவ் நாள் ஓகே விடுமுறை நாட்களில் இங்கிலாந்துக்கு ஐ வென்ட் நான் போனேன் லாஸ்ட் இயர் போன வருடம் அப்படின்னு அர்த்தம் லாஸ்ட் இயர் போன வருடம் ஐ வென்ட் நான் போனேன் எங்க போனேன் டூ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்துக்கு எப்ப ஆன் ஹாலிடே ஹாலிடேல கிளா அதாவது விடுமுறை நாட்கள்ல அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்ப நீங்க மீத உள்ள எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிருங்க ஆன்சர் உங்களுக்கு வரும் அடுத்து வீடியோ நிறுத்தி ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஓகே ஃபில் பண்ணிட்டீங்க நம்புறோம் பாப்பமா ஆன்சர் இதுதான் ஆன்சர் இப்ப எட்டு பி பியோட வந்து எட்டோட பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எட்டுக்கு வந்து பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன பி ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்கோம்ல தனி அதுல என்ன வருது வாஸ் வரும் ஓகேங்களா அந்த கட்டணம் ஒன்று பார்த்தோம்ல ஐக்கு வாஸ் வரும் யூ தே பி இதுக்கெல்லாம் வேர் வரும் அதனோட ஆப்போசிட் வேர் இன்ட்டு வரும் இது மாதிரி வாஸ் இன்ட்டு வரும் ஆப்போசிட்டு நான் படித்தோம்ல ஏன் வச்சிருக்கீங்களா வெரி குட் அதே மாதிரி விசிட்டுன்னு இருக்கு விசிட்டோட பாஸ்ட் டென்ஸ் விசிட்டடு ஐ விசிட்டட் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளேசஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளேசஸ்னா நிறைய பிளேசஸ் நான் விசிட் பண்ணினேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ வாஸ் வித் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்னா ரெண்டு நண்பர்களோட நான் இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே நான் இருந்தேன் ஐ வாஸ் வித் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அடுத்து இந்த மார்னிங் இந்த மார்னிங்ஸ் வி வாக்ன்னு இருக்கு அப்போ அதனோட பாஸ்ட் டென்ஸ் வாக்ட் காலையில் நாங்கள் நடந்தோம் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் லண்டன் லண்டனோட ஸ்ட்ரீட்டில் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஈவினிங் ஈவினிங் கிளாமிக் அதாவது ஈவினிங்னா மாலை வேலைகளில் வி கோவோட பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னது வென்ட் ரெண்டு இடம் வருது பார்த்தீங்களா கோ வென்ட் கோ வென்ட் டு பப்ஸ் பப்ஸ்ன்றது ஒரு இது அவங்க வந்து ஃபாரின்காரங்க வச்சுருப்பாங்கல்ல அது ஒரு பொழு கேளிக்கை இடம் பொழுதுபோக்கு இடம் ஓகே த வெதர் பியோட வெதர் ஃபாஸ்ட் டென்ஸ் வாஸ் த வெதர் வாஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி ஃபைன் ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி ஃபைன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்ச்லினா புதுமையாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அப்படின்னா புதுமையாக இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இருந்தது விசித்திரமாக இருந்தது பாஸ்ட் டென்ஸ் தானே இதெல்லாம் இது நாட்டு ரெயின்னு போட்டுருக்காங்களா அப்போ இதனோட பாஸ்ட் டென்ஸில் ஆப்போசிட் எழுதணும் நெகட்டிவாக எட்டு டிட் நாட் ரெயின் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும்ல டிட் நாட் போடணும் டிட் நாட் ரெயின் எ லாட் ஆனால் மழை அதிகமாக விலகலை அப்படின்னு அர்த்தம் பட் வி சியோட பாஸ்ட் டென்ஸ் சா பட் வி சா சம் பியூட்டிஃபுல் ரெயின் போஸ் நாங்கள் சம் பியூட்டிஃபுல் ரெயின் போஸ்னா ரொம்ப அழகான ரெயின் போஸ் வானவில்களை நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் நாங்கள் அழகான வானவில பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெயின் விலகலை ஆனால் அழகான வானவில பார்த்தோம் அப்படின்னு அர்த்தம் வேர்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் கொஸ்டின் மார்க் இது இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா எப்படி பண்ணுவீங்க யூ அப்போ யூ வந்துருக்கு ஸ்பெண்ட் வந்துருக்கு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா வெறுப்பு அப்படியே தான் பயன்படுத்தணும் டிட் மட்டும் போடணும் அப்போ வேர் டிட் யூ ஸ்பெண்ட் யுவர் லாஸ்ட் ஹாலிடே யுவர் லாஸ்ட் ஹாலிடேவை லாஸ்ட் விடுமுறையினால வேர் டிட் யூ ஸ்பெண்ட் எங்கே செலவழிச்ச அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அஃபிர்மேட்டிவ் இருக்கு ஹி ரோட் எ புக் அப்படின்னா அவன் புத்தகத்தை எழுதினான்னு இருக்கு ஓகேங்களா இதுக்கு நெகட்டிவ் என்ன வரும் அதுக்கு இன்ட்ராகேட்டிவ் என்ன வரும் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்ட்ராகேட்டிவ்னா என
சிங்குன்னு இருக்கா அப்போ இதுக்கு இணைய அஃபிர்மேட்டிவ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் யோசிச்சு எழுதினீங்கன்னா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுத ஆரம்பிங்க எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் ஆன்சரு இது தான் ஓகே டிட் ஹி ரைட் ஏ புக் அவன் புத்தகத்தை எழுதுனானா ஹி சாங் ஹி டிட் நாட் சிங்கு டிட் ஹி சிங் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் ஓகேங்களா இதில் புதுசாக எதுவுமே இல்லை அடுத்த பேஜ் புட் த சென்டென்சஸ் இன் டு சிம்பிள் பாஸ்ட் இது இருக்குங்களா இது வந்து ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வி மூவ் அப்படின்னா ப்ரெசென்டென்ஸு ஐவி யூதே வந்தால் வெறுப்பு மட்டும் போடணும் ஹி வந்துச்சுன்னா வெறுப்போட எஸ் சேர்க்கணும் ஆனால் இது கொஸ்டின் மார்க் ஆனுச்சுன்னா டஸ் நாட் போடணும் அதான் ஹி டஸ் நாட் நெகட்டிவாக இருந்தால் ஹி டஸ் நாட் டு டூ த ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னு இருக்குது தே செல் கார்ஸ் செல்லுன்னா என்ன இருந்தால் சொல்லியிருக்கேன் செல்லுனா விற்கிறது கார்ஸ்னால் கார்களை விற்கிறாங்க அவங்க டஸ் ஹி விசிட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக போய் பார்த்தானா அப்படின்னு இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அப்படியே இது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்கு இதை சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு நீங்கள் மாற்றணும் ஓகேங்களா இதுதான் உங்களோட பணி ஓகே மாற்றிட்டீங்க நம்புகிறோம் போப்புமா வெரி குட் இதுதாங்க ஆன்சர் வி மூவ் டு அ நியூ ஹவுஸ் மூவோட வர்பு அதனோட வெர்பு என்ன அது பாஸ்ட் டென்ஸ் மூவ்டு அவ்வளோ போட்டால் போதும் வி மூவ்டு டு அ நியூ ஹவுஸ் நாங்கள் புதிய வீட்டிற்கு மாறுகிறோம் அப்படின்னு இருக்கு வி மூவ்டுனா நகர்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல நம்ம மாறி போகிறோம்னு அர்த்தம் மாறி நோம்னு ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல ஓகே தே பிரிங்கி அ சாண்ட்விச் அவங்க ஒரு சாண்ட்விச்சை கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த இடத்துல பிராட்டு பிராட்டுனா கொண்டு வந்தார்கள் ஆயிரும் ஹி டஸ் நாட் டு டூ த ஹோம் ஒர்க் அப்போ ஹி டிட் நாட் டு டூ த ஹோம் ஒர்க்னு மாறிதான் அவன் ஹோம் ஒர்க் செய்யலை அவன் ஹோம் ஒர்க்கை அவன் ஹோம் ஒர்க் செய்யறதில்ல இங்கே ஹோம் ஒர்க்கை செய்யவில்லை அப்படின்னு ஆயிருக்கு தே செல் கார்ஸ் அவர்கள் கார்களை விற்கிறார்கள் தே சோல்டு கார்ஸ் அவர்களை கார் கார்களை விற்றார்கள் டிட் ஹி விசிட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டஸ் ஹி விசிட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸை விசிட் பண்ண போகிறானா அப்படின்னு கேட்குறான் இங்கே டட் டிட்டி ஹி விசிட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் அவனுடைய ஃப்ரெண்டை விசிட்னா சென்ட்ரு பார்க்க பார் சென்ட்ரு பார்க்க போனானா அப்படின்னு அர்த்தம் சென்ட்ரு பார்த்தானா சென்ட்ரு பார்த்தானானா ஆகுது இங்கே சென்ட்ரு பார்க்கிறானான்னு இருக்கு ஓகேங்களா இது ஆல்ரெடி படித்தது தான் அடுத்த பேஜ் இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரைட் சென்டென்சஸ் இன் இன் சிம்பிள் பாஸ்ட் அதே தான் இது சென்டென்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கும் அங்கே எங்கிட்ட மாறி மாதிரி கிடக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் தான் அதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் ஜெனட் அப்படின்றது ஒரு பெயர் சொல்லு ஓகேங்களா நீங்கள் தான் பண்ணணும் என்ன பண்ணுறது மிஸ்ஸுன்னு இருக்குது அதனோட பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னது மிஸ்டு அப்போ ஜெனட் மிஸ்டு த பஸ் அப்படின்னு முதல் லைனில் எழுதுங்க இந்த இடத்துல ஓகே அதே மாதிரி இது என்ன வரும் டைடி டிஐடி வை டைடினா ஒழுங்குபடுத்துறது ஏதாச்சும் விருந்தினாள் விருந்தாளி வர போகிறாங்க அப்படின்னா வீட்டை பொருளே ஒழுங்குபடுத்தும் பாருங்கள் அப்படி இப்படி அங்கங்கே பொருள்கள்லாம் அடிக்க வைக்கிறது அதுதான் அந்த டைடி ஓகே இதை செய்யுங்க அதுக்கு ஆன்சர் வரும் இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி பண்ணுங்கள் ஓகே பண்ணிட்டீங்க நம்புகிறோம் இப்போ பார்ப்போமா இதுதாங்க ஜனட் த பஸ் மிஸ்ன்னு இருக்கா அது எப்படினாலும் இருக்கும் ஜனட் மிஸ் த பஸ் எப்படி இருந்தாலும் சரி ஜனட் மிஸ்டு த பஸ் அப்படின்னு மாற்றினேன் ஷி டைடி ஹர் ரூம் ஷி டைடீட் ஹர் ரூம் ஓகே நான் சி டிட் நாட் நாட் வந்திருக்கு அதனால் என்ன பண்ணணும் டிட் நாட் வாட்ச் போடணும் டிட் நாட் வாட்ச் டெலிவிஷன் நான் ஆப்போசிட்டு ஷி ரெட் த புக் ஷி ரெட் எ புக் அவ்வளோதான் தட்ஸ் இட் சிம்பிள் எ புக் தான் இங்கே இருக்குது ஓகே அதே தான் பாஸ்ட் ஓகே அடுத்த பேஜ் இதுக்கான உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுத வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் இந்த டீச்சர் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா வாசோ வேறோ போடணும் ஓகேங்களா அது எதை போடணும்னு நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் சிங்குலராக இருந்தால் வாசு ப்ளூராக இருந்தால் வேறு படிச்சிருக்கீங்க இல்லை எதுக்கு வேறு போடணும் அந்த பி ஃபார்ம்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இல்லை டேபிள் அதை படிச்சிங்கனாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இதில் எதனை ஃபில் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி ஃபில் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே நிரப்பிட்டீங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பாப்பமா எஸ் த டீச்சர் சிங்கிள் அதனால வாஸ் தி டீச்சர் வாஸ் நைஸ் இந்த டீச்சர் நைஸ் ஆனவங்க ரொம்ப வெண்மையானவங்க அப்படின்னு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளூரல் வேர் வெரி கிளவர் இந்த மாணவர்கள் ரொம்ப புத்திசாலியானார்கள் பட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் இன் ட்ரபுள் ஆனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் துன்பத்தில் இருக்கான் வி அப்படின்னா வேர் பண்ணு வி வேர் வி வேர் சாரி ஃபார் ஹிம் வி வேர் சாரி ஃபார் ஹிம்னா நான் அவங்கள நினச்சி வருத்தப்படுறோம் அவனை நினச்சி வருத்தப்படுறோம் வருத்தப்பட்டோம் அப்புறம் ஹீ வாஸ் நைஸ் தோ அவன் கூட நைஸாக இருந்தான
இந்த சென்டென்ஸ் நடுவில் இருக்க எல்லாமே நடுவில் இருக்க எல்லாமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சில இதில் நடுவில் இல்லாட்டினா ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் சில இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்காது இது ஏன்னா இது வந்து பி வர்பு சரி ஓகே இங்கே கவனிங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹி ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன் எப்படி நீங்கள் எழுதுனா ஹி ஆன்சரோட பாஸ்ட் டென்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஆன்சரோட பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னது ஆன்சர்டு அப்போ ஹி ஆன்சர்டு த கொஸ்டின் அப்படின்னு எழுதணும் ஹி ஆன்சர்ட் த கொஸ்டின் அப்படின்னு எழுதினீங்கன்னா அது ஆன்சர் ஐட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் யூ ஆஸ்கோட ஆன்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னது ஆஸ்கடு யூ ஆஸ்கடு எ கொஸ்டின் அப்படி எழுதணும் யூ ஆஸ்கடு எ கொஸ்டின் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணுங்க தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அடுத்த ஆன்சர் வரும்போது நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேங்களா வீடியோ நிறுத்தி எழுத ஆரம்பிச்சுருங்க ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் பாப்பமா ஆன்சர் இதுதாங்க ஆன்சர் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்க வீடியோ நிறுத்தி எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் எதுவும் புதுசாக தெரியாததுலாம் எதுவும் கிடையாது இந்த இதில் இது வேணும்னா அந்த ஹேம்ஸ்டர் அது வேணும்னா அர்த்தம் தெரியாமல் இருக்கும் என்னன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த அதுக்கு பேர் தான் ஹம்ஸ்டர் ஓகே ஹம்ஸ்டர் ஓகே தே ஹேட் ஏ ஹம்ஸ்டர்னா அவங்கள்ட்ட அந்த ஹம்ஸ்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு தே ஹேட் ஏ டாக் அப்படின்ற மாதிரி தே ஹேட் ஏ டாக்னா அவங்க நாய் வளர்த்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி தே ஹேட் ஏ ஹம்ஸ்டர்னா அவங்க ஹம்ஸ்டர் வச்சுருந்தாங்க நாய் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு எல்லாமே சொல்கிறது எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஹேடுனா பெற்று இருந்தார்கள்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஹம்ஸ்டர் ஓகே வேற எதுவும் இதில் ஒரு புதுசாக தான் கிடையாது இது ஸ்டாம்ப்ஸ் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஸ்டாம்ஸ்னா தெரியும்ல கலெக்ட் பண்ண ஸ்டாம்பு ஓகே ரீரைட் த சென்டென்சஸ் இந்த நெகட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ்ல எழுதணும் நீங்க ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு திருப்பி பார்க்கல ஆனால் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்ச முடியல பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நெகட்டிவ் என்ன வரும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அதை பயன்படுத்தி நீங்க இதை நெகட்டிவ் எழுதணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது பாசிட்டிவ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் அதுல இருக்கு டிக்ளரேட்டிவ்ல இருக்கு இந்த டிக்ளரேட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆக்கணும் ஓகேங்களா நெகட்டிவ்னா என்ன சிம்பிள் தானே நம்ம ஃபார்மேட் தெரியுமில்ல டிட் நாட் வெர்பு இங்க வெர்போட பாஸ்ட் ஃபார்ம் இருக்கும் இங்க வெர்போட பிரசன்ட் ஃபார்ம் எழுதணும் பிரசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் இருக்கும் இங்க பிரசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் எழுதணும் வெர்பு முன்னாடி டிட் நாட் சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள்ங்க தே கலெக்டட் போஸ்ட் கார்ட்ஸ் அவங்க போஸ்ட் கார்டெலாம் கலெக்ட் பண்ணாங்க தே டிட் நாட் கலெக்ட் போஸ்ட் கார்ட்ஸ் அவங்க போஸ்ட் கார்டை கலெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்றது ஓகேங்களா தி ஜம்ப்டு ஹை யூ ஜம்ப்டு ஹை அப்படின்னா நீ உயரத்துலேருந்து குதிச்ச அப்படின்னு அர்த்தம் யூ ஜம்ப்டு ஹைனா நீ உயரமாக குதிச்சேன்னு அர்த்தம் ஹை உயரத்துலேருந்து இல்லை உயரமாக குதிச்சது இப்போ குதிக்கும் போது ரொம்ப தூரத்தில் ஜம்ப் பண்ணுறது யூ ஜம்ப்டு ஹை ரொம்ப உயரமாக குதிச்சா அப்படி சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம இதுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸு நெகட்டிவ் எப்படி வரும் யூ டிட் நாட் ஜம்ப்பு ஜம்ப்புன்றதோட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜம்ப்பு ஜம்ப்டு ஜம்ப்டுன்னு இருக்கும் ரெண்டாவது ஜம்ப்டு இருக்கு நம்ம ஜம்ப்பு தான் போடணும் ஏன்னா டிட் நாட் வந்துருச்சுன்னா வெர்பு மட்டும் தான் வரும் பார்த்துருக்கோம் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஃபார்ம் அதனால் யூ டிட் நாட் ஜம்ப் ஹை அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆல்பர்ட் டிட் நாட் ப்ளே ஸ்குவாஷ் ஓகே ஸ்குவாஷ் இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் இதுதாங்க உங்களுக்கு இந்த இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்திக்கிறீங்க இதே மாதிரி நெகட்டிவ்லேயே எழுதுங்க கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்துக்கும் ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் இப்போ பார்ப்போமா ஆன்சர் இதுதாங்க ஆன்சர் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் எதுவும் கஷ்டமான வார்த்தை எதுவும் கிடையாது பிரெட்னா இது வந்து இதுதான் பிரெட்டு சாப்பிட்ற பிரெட்டு ஹவுஸு தெரியும் கம்ப்யூட்டர் தேர்ஸ்டின்னா தாகமாக இருக்கிறது யூ வேர் தேர்ஸ்டின்னா நீ தாகமாக இருந்த யூ வேர் இன்ட் தேர்ஸ்டின்னு எழுதணும் யூ வேர் நாட் தேர்ஸ்டி அதான் யூ வேர் இன்ட் தேர்ஸ்டி அது யூ வேர் நாட் தேர்ஸ்டி அப்படின்னு எழுதணும் எதுனாலும் ஓகே ஹி வாஷ்ட் த கார்னு இருக்கு அது கா வாஷ் பண்ணா ஹி டிட் நாட் வாஷ் த கார் இது ஈஸி தான் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த பேஜ் போகுமா இதனோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் எழுதுங்க சிம்பிள் கோனா வென்ட்டு அந்த மாதிரி என்ன கம்னா என்ன வரும் பை பைனா என்ன வரும் ஹேவ்னா என்ன வரும் டூனா என்ன வரும் எழுதுங்க இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதுங்க ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புறோம் இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் செக
நீங்க இந்த சென்டென்ஸ் அதே மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் முதல் ஒன்று வந்துச்சு இதே மாதிரி ஜான் பாஸ் டயர்டுன்னு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் என்ன வரும் ஜான் என்ன வரும் சொல்லுங்க வாஸ் நாட் டயர்டு வெரி குட் கொஸ்டின் என்ன வரும் சொல்லுங்க டிட்டு ஜானு வாஸ் டயர்ட் டிட் ஜான் வாஸ் டயர்ட் அப்படின்னு கேட்கணும் ஓகே ஓகே ஒரு இது சொல்லிட்டேன் நானே நீங்கள் மற்ற இதெல்லாம் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் பார்ப்போமா இதுதாங்க ஆன்சர் ஆன்சர் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கிறீங்க எதுவும் தப்பு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் திருத்திக்கிறீங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி இந்த வேலையை பாருங்கள் ஓகே பண்ணிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேச்சு புத் த சென்டென்சஸ் இன் டு சிம்பிள் பாஸ்ட் இது தான் பி ஓப்பன் த டோர் அப்படின்ட்டு இருக்கு எப்படி மாற்றினா பி ஓப்பன்னுடு த டோர் ஓப்பனோட பாஸ்டன்ஸ் எழுதணும் ஓப்பன்னுடு ஓகே யூ ரைட் போயம்ஸ் இருக்கு அப்போ யூ ரோட் போயம்ஸ் அப்படின்னு மாறணும் ஓகேங்களா அது மாதிரி மீது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிடுங்க அதுக்கு ஆன்சர் வரும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஆன்சர் என்னென்னா இதுதாங்க நீங்கள் எழுதணோடு செக் பண்ணி பாருங்கள் எதுவுமே அதில் பெரிய கஷ்டமான வேர்டு எதுவும் கிடையாது பேர்டுனா பறவைனா இருந்தான் டூ யூ சீ த பேர்டு டூ யூ சீனா பார்க்குறியா த பேர்டுனா பறவையை பார்த்தியா பார்க்குறியா அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல இது வந்து சிம்பிள் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் பாசிட்டிவில் எஸ்ஆர்னு டைப்பில் இருக்குது ஓகேங்களா அது எப்படி சிம்பிள் பாஸ்டென்ஸில் பாசிட்டிவில் எஸ்ஆர் நோவை மாற்றணும் அப்போ டிட்டு போட்டுருங்க டிட் யூ சி த பேர்ட் டிட் யூ சி த பேர்ட் அப்படி ஓகேங்களா ஓகே அந்த பேட்டர்ன்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க காலையில் எந்திரிச்சு சொல்லணும்னு நினச்சி நினச்சி பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியலன்னா நம்ம பேட்டர்ன் நினைக்கலன்னு அர்த்தம் தான் ஓகேங்களா வேறு எதுவும் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே பேட்டர்ன்லேருந்து தான் வந்திருக்கு வேறு எதுவும் புதுசாலாம் நாங்கள் போடல ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜ் போமா ம் இது ஆன்சர் உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்க இது எப்படி எழுதணும் பாருங்கள் யூ கார்டு பிளேஸ் இருக்கு அப்போ யூ பிளேடு கார்ட்ஸ் அப்படின்னு வருது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க கம்ப்ளீட்டாக அடுத்த பேஜ் எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜ் ஐ இதில் வாஸ் வருமா வேற வருமா ஐ வாஸ் ஹங்கிரி அது மாதிரி இது வரும் எது வரும் எது வரும் நீங்கள் இதை நிரப்பணும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி நிரப்பிடுங்க ஓகே நிரப்பிட்டீங்க நம்புகிறோம் கரெக்டான்னு பார்ப்போமா இதுதாங்க ஆன்சர் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்க எது தப்பு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல ஏன் லிசா அண்ட் ஜேம்ஸ்னு வரதுனால ரெண்டு பேர் வரதுனால நீங்கள் வேற போடணும் அட் ஹோம் வீட்டில் இருந்தார்கள் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து கடைசி ஆஸ்க் த போல்டு பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்சஸ் இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் உதாரணத்துக்கு பில்லி ஏட் ஆன் ஆப்பிள் அப்படின்னு கேட்குது ஓகேங்களா பில்லி ஏட் ஆன் ஆப்பிள் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஸ்டினை மாற்றணும் எப்படி மாற்றுவீங்க இப்போ வந்து பில்லி ஏட் ஆன் ஆப்பிள் தமிழ் அர்த்தம் சொல்கிறேன் பில்லி ஏட் ஆன் ஆப்பிள் பில்லி வந்து ஆப்பிள சாப்பிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பில்லி வந்து ஆப்பிள சாப்பிட்டான் அப்படின்ட்டு பில்லி வந்து ஆப்பிள சாப்பிட்டானா அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படி எப்படி கேட்பீங்க டிட் டிட் பில்லி ஈட் அண்ட் ஆப்பிள் அப்படி கேட்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி த சில்ட்ரன் பிளேட் இன் த கார்டன் அப்படின்ட்டு இருக்கு குழந்தைகள் தோட்டத்தில் விளையாண்டார்கள் குழந்தைகள் தோட்டத்தில் விளையாண்டார்களா அப்படி கேட்கணும் லவ்ரா கேம் ஹோம் அட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு லவ்ரா வந்தால் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு லவ்ரா வந்தாலா அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லது எப்போ லவ்ரா வீட்டுக்கு வந்தாலும் கேட்கலாம் நீங்கள் அது உங்களோட விருப்பம் தான் ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே ஆன்சர் வரதை வச்சு நீங்கள் சென்டென்ஸ் பேட்டர்னு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது போதும் த பாய் ரெட்டிய புக் அப்படின்னு இருக்கு த பாய் ரெட்டிய புக் த பாய் ரெட்டுன்றது எப்படி வாசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இது பாஸ்டன்ஸ் அதனால தான் விருப்பம் மட்டும் கொடுக்குறாங்க த பாய் ரெட்டிய புக் அப்படின்னா ஒரு பையன் புத்தகத்தை வாசிச்சானா வாசிச்சான் இருக்கு புத்தகத்தை வாசிச்சானான்னு கேட்கணும் த கேர்ள் ரோட் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் எழுதுனா ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் எழுதுனா அப்படின்னு எத்தனை எத்தனை லெட்டர் எழுதுனா எழுதலாம் அது லெட்டர் எழுதுனா அழகா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ஆன்சர் வரும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் இதுதாங்க ஆன்சர் பில்லி ஏட் ஆன் ஆப்பிள் டிட்டு பில்லி ஈட் ஆன் ஆப்பிள்னா ஆப்பிளை சாப்பிட்டானான்னு அர்த்தம் இது கொஸ்டினாக மாறுது இவங்க எப்படி போட்டிருக்காங்க வாட் டிட்டு பில்லி ஈட் வாட் டிட் பில்லி ஈட் அப்படின்னா பில்லி வந்து என்ன சாப்பிட்டான் அப்படின்னு கேட்குறது த சில்ட்ரன் பிளேட் இந்த கார்டன்னா எங்கே விளையாண்டாங்கன்னு கேட்கணும் அப்போ வேர் வேர் டிட் த சில்ட்ரன் பிளே
ஆனால் இதில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும்னு கிடையாது ஆன்சரு நீங்கள் எதுனாலும் எழுதிருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இது ஒரு இது ஒரு விதமான கேள்வியாக நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் ஓகே இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த இதில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம